পান্ডা যখন সঠিকভাবে আল্লাহর ডরায় ওই পান্ডা কিন্তু ফরর হক ও খাইতে পারে না আবু সালে মুসা জঙ্গি রহমতুল্লাহ আলাইহি নাম তো শুনছো আপনারা আব্দুল কাদির জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইহি রে বাবা আবু সালে মুসা জঙ্গি রহমতুল্লাহ আলাইহি আদিয়া যাইতা তিন দিন হইছে ফেটর মধ্যে খানা নাই ফেটর বুকর খানা নাই পেরেশান হঠাৎ করিয়া দেখুন একটা নদী নদীর মধ্যে ফল পাইয়া যাইতেছে আল্লাহর পান্ডা আবু সালে জঙ্গি মুসা রহমতুল্লাহ আলাইহি নদীর একটা ফল উঠাইয়া দুই তিন খামর খাইলাইলা দুই খামর খাওয়ার পরে মনের মধ্যে একটা টেনশন ঢুকল আল্লাহ আমি খার ফল খাইলাম আমি তো খয়াও খাইলাম না জিকাইয়াও খাইলাম না না খয়া খাওয়া আনা দেখাইয়া খাওয়া এটা তো শরীর মধ্যে কন্যব যদিও মুসলমান আপনার নদী বাই পাইয়া জানা জানাওয়ালা জিনিস রাখা এবং খাওয়া যাই যাচ্ছে তারপর আল্লাহর বান্দার ভিতরে আল্লাহর ডর হিংসাত্ম মনোভাব চলে গতিকে তাই বেশি হয়ে যায় চিন্তা করিয়া আলহামদুলিল্লাহ <laughs> ফল সালা 
وقال الله تعالى إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رشرك اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا أبنى رشوان نشوان ناكدي يا شندر أخبر يوكا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمالي تو أسكير أي مبارك جلسار شباب تساهي شمالي تو علماء كرام مربيان عزام جبوخ بايوخل پردار على لر شمالي تو ماو بوينوخل الله پاكر لاحو كوتي شكريا جیس کے اکانو مسجد رے کندرو خوریا ایک دیلی جلسار آئی جل خوراوی سے اور ای مبارک جلسار مدد امرا کسو مانوش حضیر ویتے پر سی اللہ پاک رب العالمین ای جنتی بگانو حضیر وار توفق دان خورسن بشار توفق دان خورسن ای جلن شکریہ دائی خوری الحمدللہ بھائیو خلو بیان درگو شمائے تکی چلیر شمبو بطو زہر ار نماز ار فور تکی شروع ہی سے آسور ار نماز ار فور مغرب ار فور درگو شمائے اپنا را بیان شن چلی امرا ای محفل تکی پرتکیا خوریا جائی دام جا اسکر دینو ای محفلو امرا جے خطا گلا شن چلی आमादेर जीवन र मुद्दे आमले पौरी नितो करता हूँ बोले इन्शाल्लाह आर जुरे बोले इन्शाल्लाह बायो खोल ये दुनिया इतना मराखे हो तख्तम ना है आमादेर बाप दादा वने खोर ना है दुनिया इत वने खोर बाई ना है वने खोर माँ ना है वने खोर दादा ना है शबाई कबर और बाशिंदा एक दिन 
এইভাবে আমরাও খবরের মধ্যে তাহ আমরাও খবরের বাসিন্দা হয়ে যাই এই যে চল্লিশ বছর ষাট বছর সত্তর বছরের জীবন আমাদের উদ্দেশ্যই তো আখেরাতর জিন্দগি এটা তো অস্থায়ী জীবন আমরা তো একদিন যার এক ঘন্টা যার এক মিনিট যার জীবন থেকে এক মিনিট কমে আমরা কবরের দিকে আগ বাড়তেছি আমরা চিরস্থায়ী জায়গা হইল কবর এই জন্য সর্ব অবস্থায় আমাদের মধ্যে ফিকির থাকত যে আমরা এই চিরস্থায়ী কবরের জিন্দগির লাগি কিতা করিয়া আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনে ফরমাইতরা এই দুনিয়ার মধ্যে আমি তোমাদেরকে ফাটাইয়া দিছি একমাত্র উদ্দেশ্য হইল আমার আবাদত করতে সুবাহান আল্লাহ আমাদের পুরো জীবনটা কিত হইত আল্লাহর আবাদত হইত আল্লাহ ফরমাইতরা দুনিয়ার সব আমি আল্লাহ তোমাদ আল্লাহ কি বানাইছি আসমান জমিন পাহাড় পর্বত নদী নালা যা কিছু দেখতেস গরু ছাগল মহিষ ইত্যাদি গোটা সৃষ্টি জগতরে আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য বানাইছি সুহান আল্লাহ আল্লাহ ফরমাইতরা এই পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে বান্দা সব কিছু আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য বানাইয়া দিলাম সুহান আল্লাহ আর কেবলমাত্র আল্লাহ পকরবুল আলমিন ভিন্ন আয়াতের মধ্যে বলেন কেবলমাত্র আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বানাইলাম আমি আল্লাহর গুলামি করার জন্য সুবাহান আল্লাহ জমিন বানাইলাম তোমাদের জন্য পাহাড় বানাইলাম তোমাদের জন্য আসমান বানাইলাম তোমাদের জন্য গরু ছাগল বানাইলাম তোমাদের জন্য পৃথিবীর এমন কোনো মখলুক নাই যেটা মানুষের জন্য বানাই নাই আর কেবলমাত্র মানুষে বানাইছি আমি আল্লাহর গুলামির জন্য আল্লাহ বলেন আমার গুলামির জন্য দ্বিতীয় আর কোন খার নাই বড় বড় বিল্ডিং বাড়াইবার জন্য ফাটাই নাই জাগা জমি নর্মালি কোয়ার জন্য ফাটাই নাই তুমি খালি মাস্টার হইবা মাস্টার হওয়ার জন্য ফাটাই নাই ইঞ্জিনিয়ার হইবা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য ফাটাই নাই তুমি ডাক্তার হইবা ডাক্তার হওয়ার জন্য ফাটাই নাই এই জমিনের মধ্যে আমি আল্লাহ তোমারে ফাটাই দিছি কেবলমাত্র বান্দা তুমি আমার গুলামি করবা সুবাহান আল্লাহ মুসলমান বাবারা এবার প্রশ্ন করতে পারো আমরা কি খাওয়া পিয়া বন্ধ করে দিতাম সন্তানের জন্য তো রুজি করা লাগব বিবিরে খাওয়াইবার জন্য রুজি তালাশ করা লাগব তাহার জন্য ঘর বানানি লাগব পড়াশোনা করিয়া নিজের একটা জীবন তৈয়ার করা লাগব হেল্লার বান্দারা আপনার প্রশ্নর জবাব হল আপনি ঘর বানাও কোনো বাধা নাই আপনি দোকানদারি হও কোনো বাধা নাই আপনি মাস্টার হও কোনো বাধা নাই আপনি ইঞ্জিনিয়ার হও কোনো বাধা নাই আপনি ডাক্তার হও কোনো বাধা নাই আপনি কৃষি কাম কর কোনো বাধা নাই দুইটা শর্ত যদি তোমার কাছে থাকে তোমার বন্দর খাম হবে বাদ সুহান আল্লাহ দুইটা শর্ত যদি বান্দা তোমার লগে থাকে তুমি ডাক্তার হইবা তোমার ডাক্তারে হবে আবাদ তুমি ইঞ্জিনিয়ার হইবা তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং হবে আল্লাহর গোলামি তুমি ড্রাইভারি করবা তোমার ড্রাইভারিং হবে আল্লাহর গোলামি সুহান আল্লাহ হোকা এই দুইটা শর্ত কি এক নম্বর শর্ত হল আল্লাহর হুকু আর দ্বিতীয় নম্বর শর্ত হল নবীর তরিকা আল্লাহর হুকুমার নবীর তরিকা যদি তোমার সাথে থাকে এবার বন্ধ গিয়া তুমি খেত করবাই ওই ক্ষেত্রে আমার আল্লাহ বেটা বন্ধ গেছে ফজরের নামাজও পড়ছে না 
ইলা মানুষ আছে না নাই মুসলমান বাবারা আপনার ডাক্তারি যাই আপনি মাস্টারি যান স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি যান ফজর নামাজ পড়ি আপনি যাইবা জুহর নমাজ টাইম মতো আদায় হরবা বান্দা ওই যে মধ্যবর্তী সময় আছে আমার আল্লাহ আপনি যখন দোকানদারি যাইবা ওই দোকানদারি যদি আল্লাহর হুকুমার নবীর তরি কার মাধ্যমে হয় ওই দোকানদারি রে আমার মালিক আল্লাহ গুলাম হিসাবে কবুল করিয়া নিবা হাউসবাহান আল্লাহ কিন্তু হই আমরার কাছে আজকে নবীর তরিকা নাই আল্লাহর হুকুমর প্রতি খেয়াল নাই মুসলমান বাবারা যদি খেয়াল থাকত বান্দা নামাজ সারত না রোজা খাইত না মিথ্যা কথা খাইত না বান্দা সুদর মধ্যে যাইত না কুশোর মধ্যে যাইত না বেমানি করত না কারণ হইল তোমার আমার কলবর ভিতরে আল্লাহর ডর নাই আল্লাহর খোফ নাই আপনার কইবা খেনে আমরা তো আল্লাহর ডরাই না না এই ডরটা কেবলমাত্র জবান দিয়া অন্তর দিয়া যদি বান্দা ডরাই তো আল্লাহর কসম আজানোর সময় পানি বান্দা থাকতে পারবে না সুবাহান আল্লাহ হোক কিন্তু বছরের পর বছর গুজরিয়া যার ফজরের আদান ওই আল্লাহর বান্দা মসজিদ যায় না ও মুসলমান পঞ্চাশ বছর তাকে শুনতেছে এক টাকা সুদ খাইলে সত্তরটা গুণা এর মধ্যে সব চাইতে ছোট গুণা হইল নিজের আপন মায়ের সঙ্গে জিনা করার সমান হওয়া উজুবিল্লা এর বাদে সুদ খানওয়ালা সমাজের ভিতরে আছে না নাই কারণ কি তা একমাত্র কারণ হলো বান্দার কলবর ভিতরে আল্লাহর ডর নাই কথা দেখি না এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন ও ইমানদার মানুষেরা আর তোমরা মুসলমান নাও ইয়া মরিও না আল্লাহ তুমি তার আল্লাহ রে ডরাও হাক্কা তুকা তিঘি যতখান ডরানির হক আছে যতখান ডরানি দরখা এবার মুসলমান জবাব দেও সঠিকভাবে যদি বান্দা আল্লাহরে যদি ভয় করে ওই বান্দা ফজর সময় জমাত ছাড়িয়া কর থাকতে পারবে নিজে বাবা আর বলি পৌঁছাই না না আল্লাহর বান্দা যদি সঠিকভাবে আল্লাহরে ডরায় ওই বান্দা দোকানের মধ্যে ওজনে কম দিতে পারো বলি পৌঁছাই আল্লাহর বান্দাই যদি সঠিকভাবে আল্লাহরে ডরায় ওই বান্দা কোনো দিন জিনা করতে পারবো নি ওই বান্দা কোনো দিন চুরি করতে পারবে না ওই বান্দা মিথ্যা কথা বলতে পারবে না ওই বান্দা মানুষের গিব তার শুক্লি করবে না ওই বান্দা সমাজের ভিতরে কোনো ফিতনা লাগাই তো নাই কারণ বান্দার কলবর ভিতরে আছে আল্লাহর ঢ ইটা তো ডরাই আল্লাহর ডরাই ডরাও নি বলে ডরাই তো ডরাই যদি তো জমিন বন্ধ কিলা রাখে আল্লাহরে যদি ডরায় তো দানু টাকা দিয়ে কিলা আল্লাহরে যদি ডরায় তো আজান শুনিয়ে মসজিদ যায় না খেলে এটা তো মুখিক ডরানি ডরানো যতখান দরকার বয় করা যতখান দরকার অতটুক নাই মুসলমান বাবারা যদি সঠিকভাবে ডরাইত মুসলমানের সন্তান কি মদ পান করতে পারত 
আজকে আমাদের সমাজের ভিতরে এমন মুসলমান সন্তান আছে মদ পান করে আছে না নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন মুসলমানি অপছন্দনীয় এখন আপনারা কোন চান এই সমস্ত খাদর মধ্যে মুসলমানর সন্তান আছে না নাই আছে না নাই মদ খানা ওয়ালা নাই জুয়া খেলানো ওয়ালা নাই মুসলমান বাবারা মূর্তির মধ্যে মুসলমানর সন্তান লটারির মধ্যে মুসলমানর সন্তান তীর খেলার মধ্যে মুসলমানর সন্তান আল্লাহর যতক্ষণ ডরানির হক আছে অতক্ষণ যদি ডরাইত ওই বান্দা কোনো দিন আপনার জুয়া খেলাইত না কোনো দিন মদ খাওয়া যাইত না মূর্তির ভীষণে দৌড়াইত না মুসলমানর সন্তান হইয়া কোনো দিন লোটারে খেলাইত না কোনো দিন তীর খেলানে যাইত না এই আমলটা শয়তানর আমল মুসলমান বাবারা আমার বাইন হল আজকে যারা হয় আমরা আল্লাহরে ডরাই তারা যদি ঠিক মতো ডরাইত তাহলে কঞ্চাই তারা গিয়ে এই খাজর মধ্যে জড়িত হইত গতিকে সঠিকভাবে আল্লাহরে ডরান যতখান ডরানির হক আছে এই ডোরটা ভিতরে আপনি আমি যদি ঢুকাই দেই তো দেখবা আপনি বিজনেস করা যাইবা দোকানদারি করা যাইবা ক্ষেতর মধ্যে যাইবা সব জায়গার যখন আল্লাহর ডর থাকব তখন আপনার দ্বারা গুণা হইতো নাই বরং এই হাসটা আল্লাহ পাকে আবাদত দি বদলাই দিবা সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর ভয় থাকলে বান্দা দামি হয়ে যায় ওই বান্দা সুদ তাকি বাসি গেল ওই বান্দা গোস তাকি বাসি গেল ওই বান্দা মিত্তার তাকি বাসি গেল ওই বান্দা আপনার জুয়া খেলার তাকি বাসি গেল মদ তাকি বাসি গেল ওই বান্দা মিত্তা হতার তাকি বাসি গেল আর যে বান্দার ভিতরে আল্লাহর ডর আছে এই সমস্ত গুণা তাকি বাসি গেল ওই বান্দা আল্লাহর কাছে সব চাইতে দামি হয়ে যায় সুহান আল্লাহ সুলতান সবকি বহুত বড় একজন বাদশা ইন্তেকালর সময় তান সেলের ডাক দিয়া কইরা সুলতান মাহমুদ তুমি তোমার জীবনে আলেমদের সাথে মহাব্বত রাখবা ওনি অখলর লগে সম্পর্ক রাখবা সুলতান সবক তখন ইন্তেকাল হয়ে গেল ইন্তেকাল হওয়ার পরে বহুত বড় একজন সম্রাট সুলতান মাহমদ গজনবী রহমতুল্লাহ নাম সুনসরি বাজিরা বহুত বড় একজন বাদশা কিছুদিন পরে হঠাৎ করে মনের মধ্যে পড়ল আমার আব্বা জানে শেষ নসিহত করিয়া গেছিলাম আমি আল্লাহর বলি অখলর লোকে উঠা বসা করতাম ওলামায় কেরাম অখলর দারো যাইতাম বুজুর্গ হলর দারো যাইতাম এবার তান পার্লামেন্ট গোয়াইনা মিটিং ডাকিলা সমস্ত মন্ত্রিমণ্ডলী লইয়া আল্লাহর ওয়ালি কোন জায়গাত আসন ওয়ালি আল্লাহর সাথে মোলাকাত করতা তো অনেক অনেক রিপোর্ট দিলা যে বুজুর্গ হল অমুক জায়গাতে এক বুজুর্গ আসুন অমুক জায়গাতে এক বুজুর্গ আসুন জবানার সবচেয়ে বড় বুজুর্গ আসলা আবুল হাসান খিরকানি রহমতুল্লাহ তো তান প্রস্তাব দেওয়া হইল সুলতান মোহাম্মদ গজনবী সিদ্ধান্ত নিলা আজ আবুল হাসান খিরকানি রহমতুল্লাহ আলহীর সাথে আমি গিয়া মোলাকাত করতাম সেনাবাহিনী লইয়া রোয়ানা দিস সুলতান মোহাম্মদ গজনবী খানকার মধ্যে বইয়া আল্লাহ আল্লাহর জিকির কতরা হঠাৎ করিয়া খানকার সামনে হাজার হাজার সেনাবাহিনী লইয়া 
জবানার সবচেয়ে বড় বাদশা সুলতান মাহমদ গজনবী উপস্থিত খাদি মহলে দৌড়াইয়া গিয়া কহিলা হুজুর সুলতান মাহমদ গজনবী আপনার আপনার খানকার মধ্যে আইদ্রা আপনি উটকা গিয়া মোলাকাত করুকা সুলতান মাহমদ গজনবীর খবর পাইয়া আবুল হাসানের কালি রহমতুল্লাহ আলাই খানকার দাগি উঠিলা না আল্লাহর জিকিরের মধ্যে মুক্ত কারণ যারা আল্লাহর তারা দুনিয়া ওয়ালার সম্মান করে না সুবাহান আল্লাহ দুনিয়া ওয়ালার কাছে তারা মাতা নত করে না জবানার সবচেয়ে বড় বাদশা সুলতান মাহমদ আবুল হাসান খির কানিতান খানকার মধ্যে বই আল্লাহ কিছু সময় পর সুলতান মাহমদ গজনবি গিয়া গড়র পেত্রে ঢুকলা আল্লাহর ওয়ালি আবুল হাসান খির কানি রহমতুল্লাহ জিকির ঘরতে আসুন তসবিতা আলিল ঘরতে আসুন নিচে গিয়া বইসন ওই জবানার সবচেয়ে বড় বাদশা আর নিচে গিয়া বইসন অনেক কইলা বাদশা সুলতান তুমি যে একজন সাধারণ পাঞ্জাবি ওয়ালা টুপি ওয়ালা ফারা পাঞ্জাবি ওয়ালা বেটার তোলে বই গেলায় তুমি তো তোমার মতো বাদশা এই জবানা তার কোনো মানুষ না সুলতান মাহমদ গাজনবি কিচ্ছু কইলা না কিছু সময় পর পরে সুলতান মাহমদ গাজনবি রহমতুল্লাহ নাই ফৈসারে গাইড বারো ফোনে দিয়া কইলা হুজু আপনার লাগি হাতিয়া নিয়ে আইসি আমার আব্বা জানে ঘোষলা বুজুর্গ হবার লগে বোলা কাত করতাম সময় দিতাম আইসি কিছু সময় আপনার খানকার সময় দেওয়ার জন্য আর এই হাতিয়াটা আপনার দিলাম আপনি গ্রহণ কর আল্লাহর ওলি আবুল হাসান খিরকারি রহমতুল্লাহ আলাই আপনার কইলা আপনি যখন আমার একটা হাতিয়া দিত্রা তো আপনার তো হাতিয়া দেওয়া দরকার তো দারো আসলো রুটি তো আপনি তো এক তিন চার দিন ফাঁস দিন আগর ফুন্দা রুটি খানকার তো আপনার ওলা দিন যার কারণ তারা তো দুনিয়ার মজার খানি খুঁজায় না আল্লাহ ওয়ালারা দুনিয়ার মজার খানি খুঁজায় না রুটি এখান দিছুন দিয়া হইলে আপনি ওখানে হাতিয়া হিসাবে নেবো ওখানে খাব তখন কিতা করবো অলির দ্বারা গেছে তত তো ডরও আছে তো বাদশা সুলতান মাহমদ গজনাবি রুটি ওখান আতো লইয়া অন্তকে এক টুকরা সিবানে শুরু করছেন এখন ইকান থলে দিও যায় না হলাইতেও পারেন না কারণ বাদশা হলে তো সাধারণ কোনো খানি খায় না ভালো স্পেশাল খানি খানা ওলা মানুষ এমন রুটি দিছেন তিন চার দিন আবার হুন না এখান তো গোলাত লাগি যান আল্লাহর বন্দার জন্য খাওয়া মুশকিল হয়েছে তুলে দিয়ে যান কিছু সময় পরে সুলতান মাহমদ গাজনাবির আল্লাহর ওয়ালি আবুল হাসান খির কালি রহমতুল্লাহ রুটি খাও না বলে হুজুর আপনার রুটি আমার গলার তলে দি যাইতেছে না কেন যায় নাই বলে বড় শক্ত অসম্ভব হইতেছে আমি খাইতে পারতেছি না আল্লাহর ওয়ালি বলেন আমার রুটি যদি খাইতে পারো না তা বলে আমিও তোমার হাতিয়া গ্রহণ করতে পারবো না সুহান আল্লাহ আমার রুটি জানা তোমার গলার তলে দি জানো না ঠিকই তোমার টেকাও আমার গলার নিচে দি যাইতেছে না কারণ দুনিয়া ওয়ালার দুনিয়া আমি চাই না সুবাহান আল্লাহ আবুল হাসান খিরকানি রহমতুল্লাহ আলাই কয় না তুমি তোমার টেকার বস্ত ঘুরাইয়া নেও যেহত তুমি আমার রুটি খাইতে পারো নাই এবার সুলতান মাহমুদ গজনবি কইলা হুজুর তাহলে আমি চাইছিলাম তো পড়তাম বলে আলহামদুলিল্লাহ বড় খুশি হইলাম তোর আগে দিয়ে আগুয়াও এবার উজু করাইয়া সুলতান মাহমুদ গজনবির তো বা পড়াইলা তো বা পড়ানির উপরে আল্লাহর গলিয়ে কইলা বয়ে তৈ যাও তুমি সুলতান মাহমুদ গজনবি বয়ে তৈ গেলা বয়ে তোমার উপরে আল্লাহর গলি আবুল হাসান খেয়ে রহমতুল্লাহ আলাই বয়লা হে সুলতান তুমি তিন দিন পর্যন্ত আমার মধ্যে তিন দিন সময় দিলাই না তিন দিন পাঁচ বক্ত নমাজ সুন্দর করে আদায় করলা তাহার নমাজ আদায় করলা ঈশ্বরা কর নমাজ পড়িলা চশ্মর নমাজ পড়িলা আস্তে আস্তে আল্লাহর ভয় ঢুকি গেল ইলমে বারিফতর নোর ঢুকি গেল আল্লাহ পাকর বুলা আলমিন বন্দর দয়া করলা 
তিন দিনের ভিতরে এত উচ্চ দরজা গিয়া পৌঁছিলাম তিন দিন পরে সুলতান মোহাম্মদ গজনগুরে আবুল হাসান খিরকানি রহমতুল্লাহ ডাক দিয়া কইলা বাবা এখন তুমি যাইতে পারো তোমার বাচ্চা ইদিয়া সালা আমার আর কোনো আপত্তি নাই আল্লাহর ওয়ালি আবুল হাসান খিরকানি রহমতুল্লাহ আলাই বিদায় দেওয়ার জন্য ফজর নমাজর ফরে খানকার থেকে উঠিয়া বাহির হইছেন আর সুলতান মোহাম্মদ গজনবীর কইছেন গুড়ার ফিটির মধ্যে উঠো এবার সুলতান মোহাম্মদ গজনবী কইলা হে আল্লাহর ওয়ালি আপনি আমার উস্তাদ আমার ভীর আমি আপনার কাছে পায়ে তৈরি গেছি আপনি গুড়ার ফিটি দুটি তা আমি আপনার গোলামর মতো আপনি গুড়ার ফিটি দুটুকা আমি লাগাম দরিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যাই ও সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর পায়ে ঢুকি গেছে অহংকারী চলে গেছে ও মুসলমান বাবারা আল্লাহর ওয়ালি আবুল হাসান খিন কানি বলেন আমি তোমার উস্তাদ আমি অর্ডার দিলাম তুমি গুড়ার ফিটি উঠো আমি তোমার গুড়ার লাগাম করিয়া টানিয়া টানিয়া লইয়া যাইব এইভাবে আল্লাহর ওয়ালিয়া কিছু দূর নিয়ে আগ বাড়াইয়া দেলা সমস্ত মরিদান ফল টেনশন হয়ে গেল মাতার মধ্যে আমাদের বুজুর্গ আল্লাহর ওয়ালি দুনিয়া ওয়ালারে পছন্দ করই না সুলতান মাহমদ গাজনবী বাড়ির মধ্যে আইলা খানকা তাইলা মুলাকাতও করলা না পইবার জাগাও দিলা না পানামুথে আবার যাইবার সময় সাধারণ খামলা বেটার মতো গুড়ার লাগাম ধরে টানি টানি নিয়ে আগুয়া দিতরা প্রশ্ন করলা হুজু বিষয় আমরা বুঝতে পারলাম না সুলতান মাহমদ গাজনবি আপনার খেদমত আইনা বালামতে পাইবার সুযোগ দিলা না আবার যাইবার সময় গুড়ার লাগাম দরিয়া খামলা বেটার মতো ইয়াক বাড়াইয়া দিলা আল্লাহর কানি বলেন হেল্লার বান্দারা সুলতান মাহমদ যখন আমার খানকার মধ্যে আইসে তখন তার ভিতরে আল্লাহর বয়ে ছিল না অহংকারিয়া ভিতরটা ভর্তি ছিল কিন্তু খানকার ভিতরে ঢুকিয়া যখন বান্দা নামাজ পড়া শুরু করে দিল আল্লাহর কাছে এমন ভাবে তৌবা করছে ওই বান্দা আল্লাহর কাছে দামি হয়ে গেছে এই জন্য আল্লাহর বয়ে থাকার কারণে আমি আবুল হাসান খের কানি ওই বান্দারে আগ বাড়াইয়া নিয়ে দিয়া এলাম সুবাহান আল্লাহ দুনিয়াওয়ালা যখন আসলো তখন তার সম্মান করি নাই আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছে এই কারণে সম্মান করি আগ বাড়াইয়া দিলাম কারণ সে আল্লাহর গেছে দাবি কত দামি হয়েছে মুসলমান জানি লাম্বা ঘটনা পুরা ঘটনা করার উদ্দেশ্য নয় কথা বুঝাইতে চাই আর আল্লাহর বন্ধ একজন সুলতান বাদশাহ সুলতান সবক্ত গিনের ছেলে জবানার সবচেয়ে বড় বাদশাহ কিন্তু খানকার টুকিয়ে যখন আল্লাহ আল্লাহ শুরু করলা আল্লাহর বয় টুকি গেল নমাজ পড়া শুরু করলা নফল আবাদত শুরু করলা এমন দামি বান্দা এমন দামি বান্দা আল্লাহ বানায় ইন্তেকালর প্রায় সাত শত বছর গত হইয়া উনিশশো বাহাত্তর ইংরেজি আল্লাহর বন্দার কবর গজনবীর মধ্যে হঠাৎ করে কবরের দেওয়াল ফাটি গেল মানসে গিয়ে দেখলা বাদশার কবরের দেওয়াল ফাটি গেছে চতুর্দিকে হই চৈ শুরু হইল সুলতান মাহমদ গজনবীর কবরটা ফাটি গেছে বাঙ্গিজার এবার মেরামত করার জন্য মানুষ গেল আস্তে আস্তে চতুর্দিকর মাটি সোরানি শুরু করল হেল্লার বান্দারা মাটি সরাইতে সরাইতে এক পর্যায়ে হঠাৎ করে দেওয়ালটা ভাঙ্গে পড়িয়া সুরুঙ্গ হয়ে গেল ওই সুরুঙ্গে দিয়ে মানুষ তাকাইয়া দেখে সুলতান মাহমদ গজনবীর কবরের ভিতরে এখনো পর্যন্ত খাফনর খাফর দেখা যাইতেছে সুহান আল্লাহ সাত শত বছর হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত খাফনর খাফর মাটিয়ে খায় না অথচ আজকে আমরা সমাদর ভিতরে কোন পান্ডা যদি মারা যায় ইন্তেকাল তিন দিন চারি দিন পাঁচ দিন পরে কবরটা যদি কোনো খাখারে কুদিলায় অথবা অন্য কোন প্রাণীয়ে কুদিলায় দারে দি যাইতে বুঝা যায় মাসিয়ে বেন বেন খতরা মাসি টুকরা বারুইতরা তার মানে বুঝা যায় বান্দা ওই কবরের ভিতরে ফুলি গেছে ফাটে গেছে ফসে গেছে কথা দেখি না সাত শত বছর হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত সুলতান মাহমদ গজনবীর দেহটাও পর্যন্ত মাটিয়া খায় না সুবাহান আল্লাহ ও মুসলমান যুব
যুবক বায় আল্লাহর ডরানো লয় গেলে ওই বান্দা দামি হয়ে যায় এই জন্য যতক্ষণ ডরানির হক আছে ততক্ষণ ডরাও কারণ ডরানির হক যখন বান্দা আদায় করে লাগিব ওই বান্দা গিয়া ফরর হক খাইতে পারব নি বাবাজিরা চুরি করতে পারবো রে কোনোদিন না না আরো একটা ঘটনা কই বান্দা যখন সঠিকভাবে আল্লাহর ডরায় ওই বান্দা কিন্তু ফরর হক ও খাইতে পারে না নদী আপনার নদী বাই পাইয়া জানা জানাওয়ালা জিনিস রাখা এবং খাওয়া যাই যাচ্ছে তারপর আল্লাহর বান্দার ভিতরে আল্লাহর ড ওই বান্দার কলবর ভিতরে আগুন ধরি লাইল আমি খার ফল খাইলাম ফেটর বুকর কারণে একবারও বান্দার শিখাইলাম না ওই ফলর মালিককে ফলর মালিকর পারমিশন লইলাম না আমি ফলটা খাই লাইলাম হোকা সুবাহান আল্লাহ ফুরা আগুন ধরি লাইছে ভিতরে আগুন খার ফল খাইলাম আমরা তো ইলা যদি যাইবার সময় যদি নদী বা যদি দেখিলে বাইয়া যার কি ফলর এক বাগান দেখে ওরে আর জিকাই বলে বোঝায় মাত না খানি যদি দেখে ও বাই এক দুই হাজার যদি ফল যার বাইয়াতে সারা ও বাই কিছু নিজে দিয়ে আরো দৌড়াইয়া গিয়া অন্য এক কোনো এক লাইনে হেতমত করি বন করবো হাতগুলি উঠাইয়া নিয়ে আসিমগঞ্জ বাজারে বিক্রি করবো নিয়া হই বাল্লাই দিস মুসলমান বাবারা নদীর ফল যে বাইয়া যার কোনো জিনিস বাইয়া যার উঠানি মালিক মালিক না এর বাদে এত ডর যে খার ফল খাইলাম আমি দাবি ছুটাইলাম না বেটারে জিকাইলাম না এটা আল্লাহর ভয় ভিতরে আর আমরা আটিয়া যাইতে সময় ফটো যদি আপনার আম গাছ পাই এটা আমার আম পাড়িয়ে খাইব লাগে আছে না নাই বলছে বড়ে খাইবা লাগে বিশ্রার দাঁড়িয়ে যাই সময় ফটো চুরি করলে যার গিয়া হ্যাঁ বালা হবি হইলে লুয়ে যার গিয়া আলু লুয়ে যার গিয়া ফরাসি লুয়ে যার গিয়া জিকার না অথচ আল্লাহর বান্দার লাগে যেটা যাইস কোনো অসুবিধা নাই কোনো গুণা হইছে না এর বাদেও কলমোর ভিতরে ডর ইয়া আল্লাহ কেমতর দিন যদি বেটায় কয় আমার গাছ থেকে বলে গুড়িয়া ঘাঙ্গে দিয়ে গেছিল নদী বাই গেছিল আর ওটা খাইছে আমার উপর বিনিময় আজকে কেমতর ময়দানও চাই তাহলে আমি আবু সালে জঙ্গি মূষা কিতা জবাব দিব ও টেনশন ভিতরে আমাইছে বাড়িত না গিয়া ও ভাই উজানেদের রোয়ানা দিছেন ফলোর মালিক পাওয়া যায়নি সুবাহান আল্লাহ হুকা